Hola a todos y bienvenidos a este su canal, Alicia y sus manualidades. En esta ocasión vamos a estar realizando una hermosa manualidad reutilizando las bolsas para regalos. Es una hermosa manualidad que puedes hacer para vender, para decorar tu hogar o simplemente para pasar un buen rato. Así que te invito a que me acompañes a ver el video, pero antes no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo y activa la campanita para que te avisen cada que subo un video nuevo. Y ahora sí, vamos a comenzar y para esto vamos a estar utilizando Usando precisamente una bolsa para regalos, puede ser de cualquier tipo, simplemente vamos a recortarla. Yo la recorté a una altura de 13 centímetros a partir de su base y también vamos a estar reutilizando algunas hojas de papel. Vamos a ablandarlas, ajándolas o arrugándolas para que queden más suaves, más maleables y posteriormente las vamos a recortar en forma de cuadritos. una mezcla de pegamento diluido con agua en una proporción de 70% pegamento y 30% agua aquí vamos a embeber los cuadritos de papel y los vamos a ir pegando en nuestra manualidad procurando que no haya excesos para que no vaya a chorrear o a humedecer de más nuestra bolsa de regalo vamos a cubrir completamente toda nuestra manualidad y vamos a dejar secar Posteriormente vamos a repetir esto tres veces dejando secar entre una y otra cada capa. Con más papel vamos a realizar unas tiras torcidas con las que le vamos a agregar más detalle a nuestra manualidad. Comienzo tomando la primera mitad de la hoja y voy a torcerla. Cuando termino de torcerla me di cuenta que era algo delgada para el tamaño de mi bolsa, así que agregué la otra mitad. Tú puedes utilizar de una sola vez una hoja completa. Pero también debes de tomar en cuenta el tamaño de tu bolsa de regalo para que se vea de una manera proporcionada. Y tenemos que realizar dos piezas. Voy a tomar una de ellas y la voy a situar en el centro de mi manualidad para marcar su ubicación y de esta manera guiarme para poder pegarla. Y lo mismo voy a hacer por el otro costado. Voy a realizar pasta para relieves con los materiales que están apareciendo en la pantalla de una manera súper fácil, rápida y sencilla para poder recubrir toda nuestra manualidad y añadirle mucho más fuerza y textura. Aparte de que le mejorará la apariencia, si tú quieres esta manualidad para vender y generar un ingreso extra, esto le dará mejor calidad. Y si tan solo es para decoración, entonces ten por seguro que te quedará un trabajo de 10 y todos quedarán encantados con esta idea que has creado. 
Vamos a cubrir toda nuestra manualidad con esta pasta dejándole un espesor de al menos 2 o 3 milímetros de alto. Aquí te la muestro cómo ha quedado ya con el recubrimiento exterior con la pasta de relieve completamente seca y a continuación vamos a realizar una nueva mezcla para trabajar lo que es el interior. En esta ocasión será cemento blanco con agua. Vamos a realizar una mezcla bastante aguada con la que vamos a proteger el interior de nuestra manualidad. En cuanto termino de esparcir esta primera capa, voy a dejar reposar 10 minutos por lo menos. Cuando ya empiece a fraguar, voy a aplicar una segunda capa y entonces voy a dejar secar completamente. Ya ha quedado lista y a continuación la voy a lijar con lija número 100 por toda la parte exterior no voy a quitar todas las marquitas porque quiero aprovechar esta textura que le ha quedado. Generalmente lijo hasta dejar muy eh, lisa la superficie, pero en esta ocasión quiero aprovechar esta textura para darle un acabado un poquito más interesante a nuestro trabajo. Así que simplemente voy a suavizar todas esas imperfecciones y vamos a aprovechar precisamente toda la textura que le ha quedado. Una vez terminamos este paso, vamos a sacudir muy bien y también vamos a pasar un paño húmedo para retirar todo exceso de polvo. Para nuestro siguiente paso voy a utilizar pasta DAS. Este lo puedes conseguir en tiendas de manualidades o en tiendas de arte. Es un tipo de arcilla que vamos a utilizar para añadirle algunos detalles a nuestro trabajo.
Cuando ha secado completamente la pasta, vamos a aplicar el color. En este caso yo voy a estar utilizando pintura acrílica en un color azul cielo y la voy a diluir bastante con agua para que nos quede muy traslúcida. Antes de aplicarla debemos de dar una mano de base con pintura acrílica en color blanco a todo nuestro trabajo y posteriormente aplicar esta aguada de color azul. Vamos a aplicarlo de manera que quede generoso, que quede abundante, pero que no chorree, para que haya ciertos acumulamientos que le den distintos matices al tono de azul. En los detalles que hicimos con la pasta DAS vamos a aplicar un color oro. Con un tono azul rey vamos a trabajar en las partes más profundas de nuestro trabajo. De esta manera crearemos una sensación de más volumen. Para este paso es necesario cargar la pintura y descargar casi completamente sobre un papel para que trabajemos solamente con los residuos y nos quede un sombreado muy suave. La característica del pincel también es bastante importante así que debe de ser de cerdas duras. Cuando terminamos de pintar simplemente vamos a dar dos capas de barniz en aerosol que hace mate o brillante para proteger nuestro trabajo. Yo estoy utilizando brillante y así es como ha quedado de hermosa esta idea, esta manualidad que podemos estar utilizando como florero, como portamacetas o como maceta. Si es como maceta tendremos que hacerle unos orificios en la parte inferior, podemos utilizar un taladro fácilmente y poder utilizarlo como maceta. Como florero podemos verter agua y seguramente que quedará hermoso y lucirá precioso. Espero que te haya gustado mucho esta idea y que me apoyes dándole un buen like. Suscríbete al canal para que no te pierdas las siguientes ideas que estaré compartiendo. Y ahora sí, mis queridos creativos y creativas, yo me despido y nos vemos hasta un próximo video. Adiós. Gotta stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away